ஹை நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த வலு கண்ட பகுதியில் பார்த்து நாங்கள் பத்து சென்டிமீட்டரும் குறைவான நீளங்களை அளக்கேக்க எங்களுக்கு வலு வந்து ஒரு வீதத்திலும் அதிகரிக்கல இப்போ ஒரு வீதத்திலும் வலு அதிகரிச்சா அது ஒரு பிள்ளையான அளவடி என்று பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு வீதத்திலும் பிள்ளையா அதி அதிகரிக்கேக்க இங்கே எங்களுக்கு பத்து சென்டிமீட்டரும் குறைவான நீளங்களை அளக்க அல்லது நீளங்களை திருத்தமாக அளக்க வேணியர் ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்க அது வேணியரின்ற தத்துவம் என்று சொல்லப்பட்டது சரி தானே அப்போ அந்த வேணியரின் தத்துவத்தை வச்சு நாங்கள் எப்படி பொருட்கள்ன நீளங்களை அளக்கலாம் என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் நாங்கள் வேணியர் மொடல் என்றது ஒன்றை முதல் பார்க்குறோம் அந்த வேணியர் மொடல் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஒரு பிரதான அளவிட இதுதான் இந்த பிரதான அளவிட பிரதான அளவிட நோமல் மீட்ட கோ இது ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் போய்க்கணும் அந்த பிரதான அளவிட நெடுகிலும் வழகி செல்லத்தக்கதாக ஒரு துணை அளவுடைய அதை வேணியர் அளவுடைய என்று சொல்கிறோம் வேணியர் அளவுடைய அது இந்த பிரதான அளவுடைய நெடுகிலும் வழகி செல்லும் இதில் எப்படியே வழக்கி கொண்டு கொண்டு போகலாம் இந்த வேணியர் அளவுடைய அசைச்சு கொண்டு போகலாம் அப்போ ஒரு வேணியர் அளவுடைய உண்டு இதில் பிரதான அளவுடையில் வழகி செல்லும் அப்போ அந்த அளவுடைய வச்சு எப்படி நாங்கள் ஒரு பொருள் இந்த நீளத்தை அளக்க போகிறோம் என்று பார்ப்போம் அப்போ இதை கொஞ்சம் பெரிப்பிச்சு நாங்கள் இப்போ கீறுறன் இது எப்படி இதை அரக்கேக்க நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு தெரியுது அதாவது வந்து ஒன்பது பிரதான அளவுடைய திட்டம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஒன்பது பிரதான பிரிவோட பத்து வேணியர் பிரிவு பொருந்தியிருக்கு அப்போ ஒன்பது பிரதான பிரிவோட பிரிவோட பத்து வேணியர் பிரிவு பொருந்தியிருக்கு சரிதானே ஆகவே ஒரு வேணியர் பிரிவு எவ்வளோ ஆகும் அதை எடுத்து வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு வேணியர் பிரிவு ஒரு வேணியர் பிரிவு வேண்டா இதுதான் அந்த ஒரு வேணியர் பிரிவு இங்கே இது காட்டப்படும் இதுதான் அந்த ஒரு வேணியர் பிரிவு அப்போ இந்த ஒரு வேணியர் பிரிவு என்ன ஆகும் ஒன்பது இங்கு பத்து பிரதான பிரிவு சரிதானே ஆவே அது சமன் ஒன்பதுங்கள் பத்து மில்லி மீட்டர் ரை இதை வச்சுக்கொள்ளும் ஏன் ஒரு பிரதான பிரிவு மில்லி மீட்டர்னு தெரியும் எங்களை எங்களை ஒரு பிரதான பிரிவு மில்லி மீட்டர் ரை அப்போ இதில் இப்போ நாங்கள் இந்த அளவு திட்டத்தில் இப்போ ஒரு வேணியர் பிரிவு அசைஞ்சுதுன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்று பார்ப்போம் அப்போ ஒரு வேணியர் பிரிவு அசைஞ்சது என்று சொன்னால் அது எங்கே கவனிங்களா ரை பிரதான அளவில் எப்படி போய்கொண்டு இருக்குது போய்கொண்டிருக்க காட்டு தான் இப்படி முறிச்சு கீறி இருக்கிறோம் இதில் வேணிய ஸ்கேல் காணப்பட போகுது சரியோ அப்போ அப்போ இதில் ஒரு கொஞ்சம் வேணியர் அளவோட அட அசைஞ்சிருக்கு சரி தானே நான் எல்லாத்தையும் கீரை இல்லை அப்போ இது வேணிய ஸ்கேல் இது மெயின் ஸ்கேல் என்று சொல்கிறோம் பிரதானால் அப்படி என்று மெயின் ஸ்கேல் அப்போ இப்போ நாங்கள் இதில் இப்போ எங்களுக்கு இதுக்குள்ளே வைக்கப்பட்ட துண்டு எவ்வளவாக அமையும் 
இப்போ அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே வைக்கப்பட்ட துண்டு எவ்வளவு ஆகாமையே போகுது அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை எக்ஸ்டெண்ட் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிகழத்தை நாங்கள் இன்னண்டு வர போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் அது எக்ஸாமன் என்ன சொல்ல போகிறீங்கள் ஒரு பிரதான பிரிவு விமலத்திலேருந்து இந்த அளவுத்தை கழிக்க போகுது சரிதான் அப்போ ஒரு பிரதான பிரிவு சய ஒரு வேணியர் பிரிவு அப்போ ஒரு பிரதான பிரிவு ஒரு மில்லி மீட்டர் சய ஒரு வேணியர் பிரிவு என்ற ஏற்கனவே பார்த்த நீங்கள் ஒன்பது இங்கள் பத்து அது சைவர் தசம் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் அப்போ அது சமன் சைவர் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர்னு வருது ரைட் அப்போ என்ன செய்து நாங்கள் சொன்னால் இந்த துணி அளவு சொட்ட அதுக்குள்ள நான் சொன்னால் பிரதான அளவு சட்டம் இந்த பிரதான அளவு சட்டம் இதில் நடுகிலும் இது வழகி செல்லும் சரியா இது நடுகிலும் இது வழகி செல்லும் அப்போ வழகி செல்லக்கே இதை அசைச்சு போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சு போட்டு நாங்கள் இதுக்குள்ளே தட்டி மூடி விட்டுனாங்க சரிதானே அதை தான் நான் இங்கே கீறி விட்டுனா எக்ஸ்டெண்ட் ஒரு பொருளை வச்சு போட்டு நான் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஒரு பொருளை வச்சு போட்டு நீளம் உள்ள பொருளை வச்சு போட்டு அதை மூடி விட்டு மூடிக்க முதலாவது பிரிவு பொருந்தி இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து சைவர் ரசம் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு நாங்கள் இப்போ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் நீளத்தை அளக்கக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கு அப்போ இதுதான் இந்த வேணியின்ற தத்துவமாக அமையுது அப்போ இப்படி இனி நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்துறோம் என்று சொன்னால் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆக அமையும் சரி அதுக்கும் ஒரு படத்தை கீழே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் அப்போ இப்போ இதுதான் ஆக குறைஞ்ச அளவாக அமையுது ஆக குறைஞ்ச அளவு அப்போ அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்குறோம் இழிவு எண்ணிக்கை சரிதானே ஒரு கருவியால் அளக்கக்கூடிய ஆக குறைஞ்ச அளவு இழிவு எண்ணிக்கை இதுதான் அப்போ ஒரு மீட்டர் கோலான்னு சொன்னால் ஒரு மில்லி மீட்டர் தான் எங்களுக்கு ஆக குறைஞ்ச அளவாக இருந்திருக்கு இங்கே சைவர் ரசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் வருது அந்த வேணியரின் அளவிட்ட பயன்படுத்திக்க சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் ரெண்டாவது பிரிவு பொருத்துக்கிறதுன்றா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்துது என்று சொன்னால் திருப்ப அதுக்கு ஒரு நாங்கள் படத்தை கீறுவோம் ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்துறதுக்கு ஒரு படத்தை கீறி பார்ப்போம் ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்தி இருந்தால் என்ன நடக்கும் வேணியரில் ரெண்டாவது பிரிவு பிறந்து இருந்தால் என்ன அப்போ இது பிரதான அளவிட இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே இப்போ பொருள் ஒரு வை நீளம் உள்ள பொருளை வைக்கிறோம் சீரோ சீரோ இப்போ இந்த சீரோ விலா தீரும் முதல் ரெண்டு சீரோ மூடைய நேர்கோடில் இந்த முதலாவது படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இப்போ ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்தது அப்போ இந்த வையண்ட நீளத்தை எப்படி காணலாம் வையண்ட நீளத்தை எப்படி காணலாம் அப்போ எப்படி காண போகிறோம் வையண்ட நீளத்தை வைசாமன் ரெண்டு வேற போகுது வைசாமன் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் பிரதான பிரிவில் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் அப்போ ரெண்டு மில்லி மீட்டர் சய ரெண்டு வேணியர் பிரிவை கழிக்க வேண்டி கிடையாது அப்போ ரெண்டு வேணியர் பிரிவு என்று சொன்னால் ஒரு வேணியர் பிரிவு சைவர் தசம் ஒன்பது அவை ரெண்டு வேணியர் பிரிவு என்று சொல்லியிருக்க ஒன்று தசம் எட்டு மில்லி மீட்டர் அப்போ இதிலேருந்து முடிவு வந்து வருது சைவர் தசம் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு வருது சரி அப்போ ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்தி இருந்தால் சைவர் தசம் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் இனி மூன்றாவது பிரிவு பொருந்தா அப்போ சைவர் தசம் மூன்று மில்லி மீட்டர் ரெண்டு அப்படியே நாங்கள் பண்ணுறோம் சரி தானே அப்போ இதுதான் இந்த வேணியர் தத்துவம் அப்போ இந்த துணை அளவு திட்டம் நகருது இது இழுத்த கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அதை நாங்கள் திருப்ப கொண்டு வந்து முட்டை வைப்போம் இதுக்குள்ளே ஒரு பொருளை வச்சு போட்டு இந்த தாவாளிப்புக்குள்ளே ஒரு பொருளை வச்சு போட்டு கொண்டு வந்து முட்டை வைக்கும் அப்போ அதுதான் இந்த வைகண்ட நீளத்தை அளந்திருக்கு சரி தானே இப்படி இதுதான் இந்த தத்துவம் அடிப்படை தத்துவம் இருக்குது இதை வச்சு வேணியர் கருவி எங்களுக்கு வருகிறது சரியா அப்போ வேணியர் கருவி எப்படி அமைதுன்னு சொன்னால் 
ரைட் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த அளவு திட்டத்தை மெயினாக பார்த்துக்கொள்கிறோம் பத்து ஒன்பது இதுதான் பிரதான பிரிவு இது துணை பிரிவு சரிதானே அளவு சட்டம் துணை அளவு திட்டம் இந்த துணை அளவு திட்டம் தான் வேணியர் அளவு திட்டம் என்று சொல்லணும் பத்து பிரிவாக பிரிஞ்சிருக்கு இதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறேன் எப்படி ஒரு பிரிவு நகர்ந்து இருந்தால் அதாவது இது வந்து நகர்ந்து இதோட பொருந்து சரியா முதலாவது பிரிவு நகர்ந்து பொருந்தேக்கு என்ன நடக்கும் வந்து பார்த்துனாங்க இப்போ வந்து ரெண்டாவது பிரிவு வந்து பொருந்தேக்கு என்ன நடக்கும் சைவ ரசம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இப்போ இந்த மூன்றாவது பிரிவு வந்து பொருந்தேக்கு என்ன நடக்குது சைவ ரசம் மூன்று மில்லிமீட்டர் வருது சரி தானே அப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ வேணியர் அளவிட இப்படி அமைய போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட் இங்கே நாங்கள் பத்து துணை அளவு திட்டம் ஒன்பது பிரதான அளவு திட்டத்தோடு பொருந்துன்னு பார்க்குறோம் அதாவது பத்து வேணியர் ஸ்கேல் ஒன்பது பிரதான பிரிவோட பிறந்துன்னு தான் நாங்கள் முன்னிலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதை நாங்கள் பொதுவாக பார்க்கலாம் ஏனென்றால் சில வேளை வெவ்வேறு கருவிகளில் எங்களுக்கு வெவ்வேறு அளவு திட்டம் மாறுறது சான்ஸ் இருக்கு அப்போ நாங்கள் என்னட்டு பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் அதாவது மெயின் ஸ்கேல் அதாவது என் வேணியர் ஸ்கேல் பத்து ஒம்பதோடு பிறந்தது அப்போ என் வேணியர் ஸ்கேல் அப்போ என் வேணியர் பிரிப்பு n-1 மைனஸ் ஒன் பிரதான பிரிவோட பொருந்து கொண்டு வச்சுக்கொள்ளலாம் பத்து ஒம்பதோடு சரியானா அப்போ என் என்ன என் மைனஸ் ஒன் ஒன்று குறைவாக இருக்கு அப்போ அதுலேருந்து ஒரு வேணியர் பிரிவு என்ன வேற போகுது என் மைனஸ் ஒன் ஓவ என் என்று வேற போகுது ரைட் அப்போ இதுலேருந்து ஏற்கனவே நாங்கள் பாவிச்ச வேணியர் அதாவது இழிவண்ணிக்கையை பார்த்தோம் என்றால் இழிவண்ணிக்கை என்றது ஒரு பிரதான பிரிவு மைனஸ் ஒரு வேணியர் பிரிவு இப்போ இதில் நாங்கள் பிறதி இட்டம் என்று சொன்னால் ஒன்று சாய என் மைனஸ் ஒன் ஓவ என் பார்க்க நாங்கள் இதை சுருக்கினோம் என்று சொன்னால் இழிவண்ணிக்கை எங்களுக்கு ஒன் ஓவர் என்னடு வேணும் சரி அப்போ இங்கே கவனமாக இருக்கணும் அதாவது ஒன் வந்து உண்மையாக குறிக்குது என்னென்னா பிரதான பிரிவை குறிக்குது ஒன் வந்து பிரதான பிரிவை குறிக்குது அப்போ உண்மையாக இது இதை எழுதுகிறோம் என்று சொன்னால் சரியாக வசனத்தில் எழுதி வச்சா இன்னும் இலகுவாக இருக்கும் இழிவண்ணிக்கை வந்து ஆமாம் பிரதான அளவு தட்ட பிரிவின் கீழ் வேணியர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை சில இடங்களுக்கு இது இலகுவாக இருக்கும் அப்ப இந்த வண்ணது பிரதான ஒரு ஒரு பிரதான பிரிவு என்று சொன்னான் சரிதான இதை கவனிக்கணும் ஒரு பிரதான பிரிவு அப்ப இது சில வேலை ஒன் மில்லிமீட்டர் அமையலாம் சில வேலை ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் அமையலாம் அதுக்காண்டு தான் நான் உங்களுக்கு அதை கிளியராக மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்ப நாங்கள் இப்ப ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அதுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கேக்க நாற்பத்தொம்பது பிரதான பிரிவோடு ஐம்பது வேணியர் பிரிவு பொருந்தும் அப்படியான இதற்கு எங்களுக்கு இது நேரடியாக எங்களுக்கு ஈஸியாக விடையை எடுத்து தரும் நாங்கள் தனியாக ஒவ்வொரு காலம் கணிக்கொண்டு இருக்காமல் ஒன் ஓவர் என்னென்று போட்டு நாங்கள் ஈஸியாக சுகமாக காணக்கூடிய இருக்கும் இதை பொதுவாக நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு மட்டும் நல்லம் அதில் ஆனால் அந்த ஒன்னு என்றது என்னென்று கூட சில பேர் ஒன்னு வச்சுக்கொள்வது அது ஒரு பிரதான அளவு திட்ட பிரிவை குடிக்கும் அது சில வேலையில் இப்போ நீங்கள் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் எங்களை புற காட்டலாம் அப்போ அங்கே அந்த நேரத்தில் அது பிரதான அளவு திட்டம் வந்து ஹாஃப் ஆக பேந்து திருப்பாக பிரிஞ்சிருக்கு சரிதானே அப்போ அதில் கவனித்துக் கொள்ளணும் அப்போ ஒரு பிரதான பட்டு என்னென்னு குறைக்கணும் ரைட் நாங்கள் இப்போ வேணியர் அளவு திட்டத்தை பார்ப்போம் நேரடியாக அப்போ முதல் வேணியர் அளவுடையே பார்ப்போம் இந்த வேணியர் இடுக்கி மாணி இப்படி தான் அமைய போகும் அப்போ இந்த வேணியர் இடுக்கி மாணின்ற பகுதியை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இங்கே அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி துணை அளவு திட்டம் இதுதான் வேணியர் அளவுடைய நீங்கள் எழுதி கிடக்கு அது ந நகரப்போகுது பிரதான அளவுடையில் இந்த பிரதான அளவுடையில் ரெண்டு பிரதான அளவுட காணப்படும் கீழே மில்லிமீட்டரை மேலே அடியும் காணப்படும் 
அது எமீட்டர் கோல் மாதிரி கீழேயும் இருக்குது மேலே அடி அடியும் காணப்படும் அப்போ இந்த வேணியர் அளவிட வந்து இதில் நகர போகுது பிரதான அளவுடையில் இந்த வேணியர் அளவிட நகர போகுது திரும்பவும் அதே மாதிரி தான் பத்து பிரிவு ஒம்பது பிரிவாக இருக்கும் லேபில் இருக்கிறது இருபது பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சரி தானே இப்போ அதையும் கவனித்துக் கொள்வோம் அப்போ இதில் ஒவ்வொரு பாகங்களையும் பற்றி முதல் பார்ப்போம் இந்த ஒவ்வொரு பாகங்களும் என்னத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்த இது அகத்தாடி என்று பார்க்குறோம் இப்போ இது உள்விட்டங்களை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இப்போ சிலிண்டர் அதுகளின்ற உள்விட்டங்களை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உள்விட்டம் சரியோ அடுத்தது இதை நாங்கள் புறத்தாடி என்று சொல்கிறோம் நோமலாக வெளி விட்டங்கள் அளப்ப இப்போ ஒரு கோலம் அதுகள்ட விட்டங்களை அளக்கிறதுக்கு இப்படி கொண்டு வந்து இதில் முட்டை வைப்போம் சரியோ அதுகளுக்கு இந்த புறத்தாடைகள் பயன்படுத்தப்படுது சில்லு இந்த வேணியர் அளவுடைய ஆமை அறக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்த சில்லு சுரை வந்து பயன்படுத்துகிறது வந்து எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் இறுக்கி பிடிக்கிறது அதாவது பா தாடைகள் புறத்தாடைகள் அகத்தாடைகள் அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த சுரை வந்து பயன்படுத்தப்படுது சரி தானே மற்றது ஆழம் அளக்கிற கோல் வந்து இதுதான் ஆழம் அளக்கிற கோல் அது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் ஆழத்தை அளக்கணும் வேண்டாம் நாங்கள் அப்படி கோலை நீட்டணும் வேண்டாம் சரி சரி தானே கோலை வச்சு ஒரு அதாவது கருவிகள் போக இல்லாத இடங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆழத்தை அளக்கிறதுக்கு இப்படி துளைகள் இந்த அழ ஆழங்கள் அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த ஆழம் அளக்கிற கோலை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் சரி தானே அப்போ இது இந்த பயன்பாட்டு இருக்கா பார்ப்போம் முதல்ல எப்படி அளக்கிறதுன்றது இருக்கா பார்ப்போம் இங்கே வேணியர் அளவுடைய உங்களுக்கு காட்டப்படுது சரி தானே அப்போ வேணியர் அளவுடைய கொண்டு நாங்கள் சிறிய சிறிய பொருட்கள்ட நீளம் அகலம் ஆழம் உயரங்களை அளந்து கொள்ளலாம் சரி தானே இது மீட்டர் ஸ்கேல் நோமல் மீட்டர் ஸ்கேல் ஆ அப்போ அந்த மீட்டர் ஸ்கேலில் நகரத்தக்கதாகத்தான் இந்த வேணியர் கழிவர் அமைய போகுது அப்போ இதில் கழிவர்ஸ் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் சரி அங்கே வழிவிட்டங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த விட்டம் அளக்கப்படுறது உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கும் தாடியை பயன்படுத்தி சரி தானே அப்போ வேணியர் ரெண்டவர் தான் இந்த வேணியர் கழிவரை கண்டுபிடிக்கிறார் சரி தானே இங்கே முதலாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு பிரதான அளவு சட்டம் காணப்படுது இந்த ப கருவி பல பாகங்களாக பிரித்து காட்டப்படுது இது மெயின் ஸ்கேல் காட்டப்படுது சரியா சென்டிமீட்டரையும் கொண்டு இருக்குது இன்ஜஸ்ஸையும் கொண்டு இருக்குது அங்குலங்களையும் கொண்டு இருக்குது சரி தானே ரெண்டு அளவு திட்டம் காணப்படும் கீழேயும் மேலேயும் அப்போ அதை பிரதான அளவுடைய என்று நாங்கள் அதை சொல்லிக்கொள்கிறோம் நாங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த பிரதான அளவுடையில் நகரத்தக்க ஏற்கனவே நான் உங்களை சொன்னால் பிரதான அளவுடையில் நகரத்தக்கதாக வேணியர் அளவுடைய காணப்படும் வேணியர் ஸ்கேல் சரி தானே அதோடு ஒரு தாழை இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த தாடை நகர்த்த நகர்த்த வேணியர் அளவில் அசையும் அதை கவனிச்சுக்கணும் சரி தானே அப்போ இந்த இதை முடிவை பண்ணி கிடக்கு உள் தாடைகளை மலக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அப்போ இது வெளித்தாடை எக்ஸ்டர்னல் ஜோஸ் வெளித்தாடை அப்போ இது வெளிவிட்டங்களை அளக்க காணப்படுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் அதுகள்ட வெளிவிட்டங்களை நாங்கள் இங்கே அளக்கிறோம் இது அகத்தாடை இன்டர்னல் ஜோஸ் அதோடு தான் ஜாயின் பண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியும் அதோடு தான் ஜாயின் பண்ணி இன்டர்னல் ஜோஸ் சரி தானே அகத்தாடை அது க பொருட்கள்ட உள்விட்டங்களை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது இங்கே சிலிண்டர் உள்விட்டம் சரி தானே இங்கே இது வந்து ஆழம் அளக்கும் கூல் என்று சொல்கிறோம் அது இந்த சிலிண்டர் அதுகளின் ஆழங்களை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது நாங்கள் இப்போ குண்டிண்ட விட்டத்தை இப்போ அளக்க போகிறோம் வேணியர் அடிக்குமானியை பயன்படுது இப்போ அவதான் இங்கே வடிவா இங்கே வேணியர் அடிக்குமானி காட்டப்படுது சில்லால் உருட்டப்படுது அதன் தாடை நகர்ற தாடை அசைக்கப்படுது இங்கே குண்டு வைக்கப்படுது நெருக்கப்பட்டு சுரை பூட்டப்படும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ரெண்டு வச்சோம் என்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இங்கே இதை பெருப்பிச்சு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு அது பிரதான அளவுட சரியா இது வேணியர் அளவுட ஆ அப்போ வேணியர் அளவுட நகர்ந்து வந்து இப்படி நிற்குது இப்போ சரி அப்போ அந்த அளவு நீளம் தான் எங்களுக்கு குண்டின நீளத்தை தரப்போம் ரைட் இதை என்னென்னு நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறேன் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நேரடியாக ரைட் இங்கே வேணிய ஸ்கேல் அப்போ உணவு நீளமும் தான் 
உங்களுக்கு குண்டின் விட்டதை தரப்போ அப்போ வேணிய ஸ்கேல் நகர்ந்ததை தான் நான் உங்களுக்கு பெருப்பீச்சு இப்படி கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இதில் எந்த அளவீடு இப்படி சொல்கிறது அப்போ இதுதான் மெயின் ஸ்கேல் என்னங்கோ இதுதான் மெயின் ஸ்கேல் அப்போ மெயின் ஸ்கேலில் இங்கே வேணிய ஸ்கேலின் சீரோ வந்து இங்கே நிற்குது என்னங்கதோ அப்போ நாங்கள் இந்த லோகத்தையும் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் அப்படியே நேரடியாக கொடுக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ கொடுக்க போகிறீங்க மூன்று மில்லி மீட்டர் சரிதானே இப்போ மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷனில் அதை நேராக டிரெக்டாக கொடுக்கலாம் மூன்று மில்லி மீட்டர் ப்ளஸ் இங்கே நாங்கள் மிச்சர்ட் உண்டு மிச்ச விமலத்தேன் தான் நாங்கள் இந்த வேணிய ஸ்கேலால் அளந்து சொல்ல போகிறோம் அதுதான் எங்களுக்கு வளமையாகவே மீட்டர் ரோடில் குழப்பத்தை தாறது அந்த தூரம் வந்தோன்னு நாங்கள் அதை விடுறோம் நாங்கள் அப்படியே இப்போ இந்த முறை இதுக்கு தான் இந்த வேணிய ஸ்கேல் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி நான் ஒரு பிரிவு பொரு பொருந்தி இருந்தால் அப்போ முதல் இங்கேருந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி கருதலாம் இந்த முறை இந்த வேணிய ஸ்கேலின் சீரோ இங்கேருந்து நகர்ந்த மாதிரி கருதலாம் அப்போ இதை நாங்கள் அடிப்படையில் இருந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது வந்து என்னென்னு நீங்கள் வீடு முதல்ல இருந்து செய்கிறேன்னு சொன்னால் நாலு மில்லி மீட்டரில் இருந்து இம்மளத்தையும் கழிக்கும் இம்மளத்தையும் கழிக்கும் அப்போ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு பிரிவும் வந்து பாயிண்ட் நைனை குறித்து கொண்டு இருக்குது அப்போ நாலு பிரிவும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் வந்துடும் அப்போ நாலுலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸாக கழிச்சு அந்த இடத்துக்கு விடலாம் ஆனால் நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு பிரிவும் பொருந்தி இருந்தால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டு ஒன்று போங்க முதலாவது பிரிவு பொருந்தி இருந்தேன்னு சொன்னால் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர்னு பார்த்தேன் ரெண்டாவது பிரிவு பொருந்தால் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ நேரடியாக இங்கே பார்க்க நாலாவது பிரிவு பொருந்தி இருக்கு வேணி என்ற நாலாவது பிரிவு அப்போ நாலு தர நாங்கள் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நாலு தர லீஸ் கவுண்ட் ரெண்டு மாற்றிக்கொள்ளலாம் நோட் பாயிண்ட் ஒன் அப்படி ஒரு சமன்பாட்டை அமைச்சு கொண்டு மாட்டால் வேறு வேறு இடங்கள் அளக்கிறதுக்கு எங்களை சுகமாக இருக்கும் அப்போ மூன்று மில்லி மீட்டர் சாக நாலு தர தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகவே மூன்று தசம் நாலு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு இந்த அளவு இடங்களுக்கு வரும் விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் நேரடியாக பொருந்துற பிரிவு தர இழிவண்ணிக்கேன்னு வச்சுக்கணும் இழிவண்ணிக்கே இருக்கணும் கண்ணு நாங்கள் சைவர் சம் ஒன்று இப்போ அஞ்சாவது பிரிவு வரைஞ்சிருந்தால் அஞ்சு தர சைவர் சம் ஒன்று பார்த்துக்கொள்ளலாம் சரி தானே நாங்கள் இது ஒவ்வொரு காலம் திருப்ப திருப்ப பிரதான பிரிவிலேருந்து கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூல பிரதான பிரிவிலேருந்தும் வேணியர்களுக்கு மூலத்தையும் கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரடியாகவே அப்போ கருவி வந்து நிக்கேக்க முதல் கருவி நிக்கேக்க எவ்வளோ வரைக்கும் பிரதான அளவடியால் அளக்கலாம் என்றதை கவனித்துக் கொள்வோம் எவ்வளோ நீளம் வரையும் பிரதான அளவடியால் நாங்கள் அளவை சொல்ல வேணுமோ அவ்வளோத்தையும் சொல்லுவோம் பிரச்சனைக்கு வாரது வந்து அது இட நடுவில் நிற்கிற மூலம் அது ஒன்று தான் சரி தான் அதைத்தான் நாங்கள் வேணுகிற அளபடியே ஜூஸ் பண்ணிக்கோம் சரியோ ரைட் அப்போ இதுதான் குண்டின்ற விட்டமாக நாங்கள் இப்போ பூஜ்ய வலுவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பூஜ்ய வலுவில் நாங்கள் பூஜ்ய வலுவண்டா என்னென்னு நாங்கள் சொல்கிறோம்ண்டா முதல் அழகுகள் முட்டி இருக்கேக்க சரியா அழகுகள் முட்டி இருக்கேக்க பிரதான அளவு திட்டத்தின் பூஜ்யமும் வேணியர் அளவு திட்டத்தின் பூஜ்யமும் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தே இல்லையாண்டு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறோம் கருவி பூச்சி அளவு உள்ளது இப்போ நாங்கள் கருவிக்கு பார்க்கக்கு நான் நடுவில் உங்களை சொன்னால் பிரதான அளவு சட்டத்தில் துணை அளவு சட்டம் வழங்கி கொண்டிருக்க மாட்டோம் பிரதான அளவு சட்டத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதில் சீரோ இருக்கும் என்ன இது ஒன் மில்லி மீட்டர் என்று போய் கொண்டிருக்குது அப்படியே இங்கே வேணிய ஸ்கேல் இருக்கிறது வேணிய ஸ்கேலின் பிரிப்பு வந்து இதோடு சரியாக பொருந்தி இருக்கும் சரிதான் அப்படி என்றைக்க நாங்கள் இங்கே சொல்கிறோம் இப்படி தான் பழமையாக அது இந்த துணை வேணிய ஸ்கேல் வந்து இருக்கிறது அது அதில் நகர்றது அப்போ ரெண்டு முண்டா பொருந்தி இருந்தேன்னா பூஜ்ஜிய வலு இல்லை அப்போ நாங்கள் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பழத்தை காட்டியிருக்கிறேன் நேர் பூச்சிய வலு அதாவது நேர் பூச்சி அளவுன்னு சொல்லிக்க அழகுகள் முட்டி இருக்கும்போது வேணியர் அளவின் பூச்சியை குறியான பிரதான அளவின் பூச்சியக்கு பலப்பக்கமாகவின் கருவி நேர் பூச்சி அளவுடையதுன்னு சொல்லப்போம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் வேணியர் இருக்குது கவனமாக இருக்கணும் இதுதான் வேணியர் ஸ்கேல் அப்போ இதுதான் வேணியர் ஸ்கேல் அப்போ நாங்கள் இந்த வேணியர் ஸ்கேலில் நாங்கள் இங்கே இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே பூச்சியை குறிய பேருங்க என்ன நடக்குது கொஞ்சம் விளத்தீர் என்னங்கோ 
சைவரை விட்டு விளத்திரு அப்ப இது வந்து அப்ப நாங்க அழகு முட்டி இருக்கு அது அங்க இன்னும் போவா இந்த வேணியஸ்கர் இன்னும் மூவ் பண்ணா வேணியஸ்கர் மூவ் பண்றா அதுக்கு அங்கால பூ பண்ணி நாங்க கிடக்கு அப்ப இப்படியான சந்தர்ப்பம் தான் நாங்க சொல்ல போறோம் இது நேர் பூச்ச வலுவே உடையது என்று நாங்கள் இதை காய்ச்சி கொள்றோம் அப்ப இப்ப வலுக வளவு நேரடியா இங்க பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது பிரிவு பொருந்து வேணியஸ்கர்னா மூன்றாவது பிரிவு அப்ப நாங்க நேரடியா உடனே நாங்கள் அதை பாவிச்சு கொள்ளலாம் என்னண்டு வலுசமன் பயன்படுத்தி ஒரு நீளத்தை அளக்க கவனமா இருக்கணும் இந்த வலு கழிக்கப்படணும் அந்த நீளத்திலிருந்து இந்த வலு என்ன செய்யப்படணும் கழிக்கப்படும் ஏனென்றால் உமலாவது பெருமானத்தை வாசிச்சு கொண்டிருக்கு ஏற்கனவே இந்த கரி சரியா ஆகவே இந்த கருவியை நாங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு நீளம் அளக்கப்படுக இந்த வாசிப்பு என்ன செய்யப்படணும் கழிக்கப்பட வேண்டும் அதை நாங்கள் கேள்வியில பார்ப்போம் அடுத்ததுக்கு பார்த்தோம்னா மரப்பூச்சிய வலு ஐ அப்ப நாங்கள் இப்ப மரப்பூச்சிய வலு வேண்டாம் என்னென்னு பார்க்க போறோம் மரப்பூச்சிய வலு வேண்டாம் அழகல் முட்டி கொண்டு கேட்க இந்த பூச்சிய குறி வேணியர் அளவட்டை இந்த பூச்சிய குறி பிறந்தாள் பூச்சத்துக்கு இடப்பக்கமாக அமையும் கருவி மரப்பிட அப்ப இங்கால இப்ப இடப்பக்கமாக போயிருக்கோம் அப்ப இங்க இப்ப சீரோக்கு நேர இருக்க வேண்டியது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியுது என்ன இங்கால சீரோ போயிட்டு இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இப்ப இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் கவனிக்கணும் நீங்கள் அப்ப பொருந்துற பிரிவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க பொருந்து அஞ்சு ஆறு ஏழாவது பொருந்து அப்ப ஏழாவது பொருந்து சொன்னால் அப்ப இந்த முறை உடனே ஏழு என்று போடக்கூடாது சைவர் லட்சம் ஏழு மில்லி மீட்டர் என்று போடக்கூடாது என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் நீங்கள் வழியாக கவனிக்கணும் நாங்கள் அதை கவனிச்ச முறையை கவனிங்க அது பிரதான அளவுடையிலே இருந்து நாங்கள் கழிச்சுத்தான் அதாவது ஒரு பிரதான பிரிவு பிரதான பிரிவிலே இருந்து வேணியர் பிரிவை கழிச்சுத்தான் நாங்கள் இதை எடுத்தனா அனுபடியா நாங்கள் இலகுவாக இதை பார்க்கறதுக்கு மற்ற வளமா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதோட பொருந்திருக்கணும் அப்போ இங்காலி வளமா பாருங்க இங்காலி வளமா பார்த்தா ஈஸியா பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஒன்பதோட பொருந்திருக்கணும் இந்த பத்து இவ்வளவு தூரம் விளத்தி இருக்கு அப்ப இதே அளவு தூரம் தான் இங்காலையும் விளத்தி இருக்கு அப்ப இந்த தூரத்தை கல்குலேட் பண்ணி விட்டோம்டா இலகுவாக இருக்கு அப்ப இந்த தூரத்தை நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணி விட்டோம்டா இந்த ஒன்பது பிரிவோட இதுதான் ஒன்பதாவது பிரிவு அப்ப இந்த ஒன்பதாவது பிரிவோட நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்ப பிரதான பிரிவு செய்ய வேணியர் பிரிவு வண்டி இந்த நிலத்தை கதைக்கலாம் அப்ப நாங்கள் நேரடியாகவே ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது பிரிவு இங்கே இருந்து பார்க்க மூன்றாவது பிரிவு பொருந்து சரியான அப்ப நாங்கள் இப்ப பூச்சிய வலுவ பூச்சிய வலுவ நாங்கள் வாழு சாமன் இப்ப நாங்கள் கதைச்சு கொள்ளலாம் ஒன்றில் அங்கேருந்து கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் பத்து சைகள் என்று கதைக்கணும் அப்போ இப்படி பொருள் அல்ல நான் அங்கே தான் நடுவெல்லாம் பார்க்குறேன் நாங்கள் அப்படி நெகட்டிவான டைமில் தனியாக பத்து சைகள் இன்று சைவ தசம் உண்டு இப்போ அங்கேருந்து தான் பொருந்துற பிரியோ பார்க்குறோம் இங்கேருந்து தான் பொருந்துற பிரியோ பார்க்குறோம் ஆனால் பத்துலேருந்து கழிச்சு கொள்கிறோம் இப்போ பத்து சை இப்போ நோட் பாயிண்ட் செவன் நோட் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் ஆக அமையும் மைனஸ் ஆக அமையும் சரிதான் அப்போ கவனம் எந்த முறையில் கல்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் கவனம் விளங்கணும் அல்லது இங்கே வேணியர் பிரிவிலே இருந்து பிரதான பிரிவை கழிக்கும் அப்படின்றதுக்கான வரும் அந்த பெருமானம் வரும் அப்போ அப்படின்ன மாதிரி என்றாலும் எங்களுக்கு பெருமானத்தை கணிச்சா தான் சரி பூச்சிய வலுவை அப்போ இந்த பூச்சிய வலுவானது வாசிக்கிற வாசிப்போட கூட்டணும் என்று விளங்கிக்கொள்ளும் ஏன்னா இந்த அளவு பெருமானத்தையும் குறைச்சி வாசிச்சுக்கும் சரிதானே இது ரெண்டே நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் அப்போ நாங்கள் இப்போ இது சம்மந்தமான கேள்விக்கு வருவோம் வீணி அடிக்குமான கேள்விக்கு அப்போ நாங்கள் இங்கே கேள்விக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் இங்கே முதலாவது கேள்வியை பார்க்குறோம் ஒரு தாடியோட வச்சு ஒரு வேணியர் பிரிவு காட்டப்பட்டிருக்குது அதுக்குள்ள ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அது இந்த அளவு திட்டம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே இங்கே நெருக்கமாக கிடக்கு கொஞ்சம் அளவுட கிளியர் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் அளவுட செய்கிறத காட்டினான் இப்படி அளவுட பார்க்குறதுண்டு அதை போல் தான் இங்கே இதுக்குரியதை இங்கே பெருப்பிச்சு கிரி காட்டியிருக்கு அப்போ இங்கே நேரடியாக பத்து பிரிவு ஒம்பது மில்லிமீட்டரோட பொருந்து தான் அப்போ 
அது அதே வாரி நான் முன்னு கணிச்ச மாதிரியே நீங்கள் காத்துப்பீங்களேன் பத்து வேணியர் பிரிவு சமன் ஒன்பது பிரதான பிரிவு ஆகவே ஒரு வேணியர் பிரிவு சைவர் தசம் ஒன்பது ஆகவே ஒரு பிரதான பிரிவு சை ஒரு வேணியர் பிரிவு அண்டிக்க எங்களுக்கு சைவர் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் எங்களுக்கு இதில் ஆன்சராக வந்துடும் கருவி நெளி வண்டிக்கு ஒரு பிரதான பிரிவு சைய ஒரு வேணியர் பிரிவு அப்போ ஒரு மில்லி மீட்டர் சைய சைவ தசம் ஒன்பது போட்டு நீங்கள் இந்த படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு மில்லி மீட்டர் சாய சைபர் ரசம் ஒன்பது அது தந்த டபுளி கேட்டு மாதிரி செய்யத்தக்கதாக இருக்கணும் கணக்கு எழுதி செய்யணும் அப்போ உருளையின் உள்விட்டம் ஜாதண்டு கட்டுக்க இப்போ உருளையாக இது வச்சு போட்டு இங்கே உருளையை வச்சு போட்டு இங்கே காட்டியிருக்கிற அப்போ உள்விட்டம் என்று சொன்னால் என்ன காக்க போகிறோம் இங்கே உமளவும் பிரதான வளவுடையில் வாசிப்பீங்க உமணவத்தையும் பிரதான அளவுடையில் வாசிக்க போகிறீங்க இது இது அது இங்கே காட்டப்படுத்தணும் அப்போ உமளவும் பிரதான அளவுடையில் வாசிக்கப்படும் நான் ரெண்டே ஒழுங்குப்படுத்தினேன் அப்போ இருபத்தொரு மில்லி மீட்டர் அல்ல டூ பாயிண்ட் ஒன் சென்டி மீட்டர் அப்போ இதுக்கு போட்டே உருளையின் விட்ட விட்டம் என்று சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் மிச்சம் இங்கே எத்தனையில் பொருந்து இங்கே இது அடியில் பொருந்து இதுதான் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஆறு தர எல்லா விளமாவும் செய்து ஆட்டணும் ஆறு தர சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணும் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் அப்போ ஆறு தர சைவர் தசம் சைவர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு தசம் ஒன்று ஆறு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு பேர் அப்போ அதை படியாக போட்டுக்கொள்ளும் உருளை நூல் விட்ட மட்டும் அப்போ நீங்கள் படிவாய் இதில் எழுதி காட்டணும் ரெண்டு தசம் ஒன்று சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆறு தர தசம் சைவர் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்று போட்டு இப்போ இது டோட்டலாக காட்டும் இதுதானே ரைட் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் வந்தோம் என்று சொன்னால் இடுக்குமானியில் சீன் இல்லை சீனும் திருகாணியும் தொழிற்பாடு ஜாதகன்னு கட்டு கிடைக்கும் அது இப்போ நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்களா படத்தை கவனிச்சிங்களோ தெரியல இங்கே சீன்றது எது வருது இங்கே இது தான் சி அப்போ சீன்ற தொழிற்பாடு என்ன நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னேன் அதாவது அளவு எடுக்கேக்க தாடைகளை இருக்குவார் தாடைகள் அசையாமல் தடுப்பது இருக்கு சரிதானே அதை என்று எழுதிட்டா காணும் அப்போ அளவு எடுக்கும்போது தாடைகளை அசைவை தடுப்பதற்கு அனுப்பிவிட்டா காணும் அடுத்தது டிஎன்எம் உள்ள இடுக்கை சோடியின் தொழிற்பாடு என்ன இப்போ டிஇன்ற தொழிற்பாடு என்ன டிஎன்எ அப்போ இங்கே டி அக தாடைகளை அளப்பதற்கு உள்விட்டங்களை அளப்பது இது அகத்தாட டி என்றது உள்விட்டங்களை அளப்பது இதுதானே அப்போ இதில் எழுதிக்கொள்ளுங்க அடுத்த உற்பத்தி நிறுவனத்தை நூலின் நூலின்படி கம்பியூனர் விட்டம் சைவத்தம் ஒன்று மில்லி மீட்டரில் மேலே வேணியர் இடிக்குமாறு இப்போ மாதிரி சரி பார்க்கலாமா காரணம் தருகாண்டு அப்போ இது அதை சரி பார்க்க இல்லாது ஏனென்றா இங்கே வேணியர் இடிக்குமாறு இந்த இழி வெண்ணிக்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைவர் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் அப்போ இது வந்து இப்போ ரெண்டு தசமானத்திலே இருக்குது சைவர் தசம் ஒன்று எட்டு அப்போ ரெண்டு தசமானத்தில் வார அதே ஒரு தசமானத்தில் உள்ளதை கொண்டு நாங்கள் சரி பார்க்க முடியாது விளங்குதானே அப்போ வடிவாக இதை எழுதி கொள்ளணும் இதுதானே வேணியர் இடிக்குமானி நெளிவண்ணிக்கை சைவர் தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆனால் இங்கே தரப்பட்டது வந்து சைவர் தசம் ஒன்று எட்டு மில்லிப்பா அப்போ இது இந்த நெளிவண்ணிக்கை என்னவோ அமைந்திருக்கணும் தசம் சைவர் ஒரு மில்லி மீட்டராக அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படி அமையாட்டி நாங்கள் அதை பாவிக்க முடியாது சரிதானே ரைட் அடுத்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரைட் அப்போ இங்கே இப்போ திருப்ப கண்டு கிடக்கு உழ உருளை எடுக்கப்பட்ட பின்பு வேணி எடுக்குமான எடுக்கல் முற்றாக மூடப்பட்ட போது உள்ள நிலையை படம் காட்டுறது அப்போ இப்போ தாடைகள் மூடப்பட்டிருக்கு இப்போ தாடைகள் மூடப்பட்டிருக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பூச்சியக்குறி பூச்சியக்குறியோட பொருந்தவில்லை இப்போ பல பக்கமாக அமைது இதுதான் வேணியர் ரெண்டு விளங்கணும் இது வேணிய ஸ்கேல் ரெண்டு விளங்கணும் கிடையாது தெரியணும் அதில் அப்போ பூஜ்யம் பூஜ்யம் முட்டுப்பட்டிருக்கேக்க உங்களுக்கு விளங்கணும் இங்கே இப்போ பூஜ்யம் பூஜ்யம் நேர வரையில் ஆகவே பூஜ்ய வளவுடையது அப்போ பூஜ்ய வளவு எவ்வளவாக இருக்க போது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அப்போ எவ்வளவு கருவியின் பூஜ்ய வளவுதான் ப்ளஸ் ஓ மில்லி மீட்டர் சரிதானே அப்போ உருளையின் திருத்தப்பட்ட உருளையின் திருத்தப்பட்ட விட்டம் யாது என்று சொன்னால் என்ன செய்ய போகிறீங்க டூ பாயிண்ட் ஏற்கனவே கண்டனிங்க ஒன் சிக்ஸ் அண்டு சென்டிமீட்டர்னு கண்டனிங்க 
அதில் இருந்து இந்த பரமாணத்தை என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் இப்போ மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் நோட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் என்று போட்டுக்கொள்ளும் சரிதானே அப்போ கிளியராக இருக்கணும் பெருமாணத்தை போடணும் படிவா சுருக்கி ரக்ஷா பேப்பரில் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் சென்டிமீட்டர் என்று போடும் நாங்கள் அப்போ இதுகள் அப்போ இப்போ நாங்கள் இது வந்து நேர்பூச்சி வழுகின்றபடியால் அந்த பெருமானம் என்ன செய்யப்படுகிறது கழிக்கப்படுகிறது இதுதானே அப்போ மேலுள்ள எடுக்குமாறு பூச்சி வழுவ காணும் சொல்லி கிடையாது இந்த முறை அவள் இந்த முறை என்னென்ன வந்திருக்கு பேருங்க உங்களுக்கு இங்காலி பக்கம் என்ன வந்துட்டு அதாவது வில பக்கமாக இடப்பக்கமாக என்ன வந்துட்டு அப்போ இடப்பக்கமாக என்ன நடந்தால் மர பூச்சி எவ்வளவு அப்போ நான் சொன்னால் மர பூச்சி எவ்வளோ வேண்டாம் இங்கே வேறு இங்கேருந்து எவ்வளோ நகர்ந்திருக்கேன் அது இலகுவாக இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து எப்படி பிறந்தது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அங்கேருந்து துவங்கி போட வேண்டாம் மூணு நாட்டு அப்போ ஏழு தர மறைப்பொழி மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் செவன் மில்லிமீட்டர் போட்டு போடணும் என்னங்குதா தொண்ணூற்றி ஒம்பது அரை மில்லிமீட்டர் பிரிவுகளோடு பொருந்து தான் ஐம்பது பிரிவுகள் இக்கருவின் இழிவெண்ணிக்கையை கட்டு கிடக்கு அப்போ இக்கருவின் இழிவெண்ணிக்கை என்று சொன்னால் அப்போ ஐம்பது வேணியர் பிரிவு சாமன் ஐம்பது வேணியர் பிரிவு சாமன் தொண்ணூற்றொம்பது அரை தொண்ணூற்றொம்பது அரை மில்லிமீட்டர் பிரிவு சரிதானே ஆகவே ஒரு வேணியர் பிரிவு என்னென்னு கண்டு அப்போ தொண்ணூற்றொம்பதின் கீழ் ரெண்டு பேரும் நூறு ரெண்டு பேர் அப்போ இங்கே இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் உண்மையாக அப்போ உண்மையாக அறையிலும் பார்க்க கூட அப்போ ஒரு பிரதான பிரிவு அதாவது ஒரு மில்லிமீட்டர்லேருந்து இந்த தொண்ணூற்றொம்பது எங்கள் நூறை கழிக்கணும் அப்போ ஒரு வேணியர் பிரிவுலேருந்து அப்போ இங்கே ரெண்டு பிரதான பிரிவு வேறு அரை மில்லிமீட்டர் பிரிவில் ரெண்டு பிரதான பிரிவில் என்னென்ற அது ஒரு மில்லிமீட்டர் வேறு அதுலேருந்து கழிக்கணும் அப்போ ஒரு மில்லிமீட்டர் சாய தொண்ணூற்றொம்பது எங்கள் நூறு சரிதானே வேணியர் பிரிவு இது சமன் தசம் சைவர் ஒரு மில்லிமீட்டர் சரியோ